హలో ఆల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారు ఫ్రెండ్స్ నేనంతా సండే కదండి ఎలా జరుపుకున్నారు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు ఏం ప్లాన్ చేసుకున్నారు అండ్ ఈరోజు మండే కదా మండే అంటే అందరికీ టెన్షన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది కదా అండ్ ఓకే అండ్ ఆ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ నేను ఈరోజు టూ డేస్ది బ్లాగ్ చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇది వచ్చి ఆఫ్టర్నూన్ త్రీ థర్టీకి అండి టైం వచ్చి త్రీ థర్టీ అయిపోయింది బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం మేము అండ్ మా కాలనీ చూసారా కొంచెం కూల్గా ఉంది అండి ఈ టైంకి అందుకే నేను మీతో షేర్ చేశాను కొద్దిగా కూల్గా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది అండ్ తినొచ్చి మా చిన్న చెల్లి అండి మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం బస్ కోసం ఒక బస్ స్టాండ్ దగ్గర సారీ బస్ స్టాప్ దగ్గర అండ్ మా కాలనీ కొద్దిగా చూపిస్తాను చూడండి అండ్ ఇలా ఉంటాయండి చైర్స్ అన్ని ప్రతి ఒక్క చెట్టు ఉన్న చోట ప్రతి చోట ఖచ్చితంగా ఇలా చైర్స్ వేస్తారు అలా కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి అండ్ ఎవ్రీ బ్లాక్ దగ్గర ఇలా బస్ స్టాప్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే కొన్ని కొన్ని చోట్ల అయితే ఇలా ఫోర్ ఫైవ్ చైర్స్ వేస్తారు అనమాట కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి అండ్ తర్వాత ఎవ్రీ బ్లాక్ దగ్గర ఇటువైపు అటువైపు ఉంది కదా కూర్చోడానికి అలాంటివి వేస్తారు అరుగులు అండ్ తర్వాత ఎవ్రీ బ్లాక్ దగ్గర ఇలా ఒక పార్క్ కూడా ఉంటుంది చూసారు కదా పిల్లల్ని ఆడిపించడానికి అంటే మనము మా కాలనీ వదిలి బయటకి ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదనమాట జనరల్ స్టోర్ కానీ లేకపోతే మూవీ కోసం అని చెప్పి ఓపెన్ ఇయర్ థియేటర్ ఉంది అండ్ చూసారు కదా ఇక్కడ ప్రతి చోట ఆగుతూ ఉంది ఎక్కించుకుంటూ వెళ్తూ ఉంది మీరు చూసినట్టయితే ఎంత గ్రీనరీ అండ్ చైర్స్ అంత చాలా బాగుంటుందండి అండ్ ఇక్కడ వస్తే మీటింగ్స్ అండి యూనియన్ వాళ్ళకి మీటింగ్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ స్పాట్ అనమాట ఇది నేను ఇప్పుడు జూమ్ చేసి చూపించింది సో ఇలా ఉంటుందండి మా కాలనీ వచ్చి ప్రతి ఒక్క బ్లాక్ దగ్గర ఆగి ప్యాసింజర్స్ని ఎక్కించేసుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు కూడా అంతే ఆ బ్లాక్ దగ్గరే వాళ్ళని డ్రాప్ చేస్తుంది అనమాట బస్లో ఈ బస్ కూడా మాకు ఫ్రీయే అండి ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన వాళ్ళైతే మళ్ళీ రిటర్న్ వన్ వన్ ఇయర్లోనే మళ్ళీ ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టేసుకుంటారండి అంత బాగుంటుంది అంతగా అలవాటు పడిపోతారు ఈ కాలనీ చాలా నీట్గా చాలా బాగుంటుంది చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సీరియస్లీ అండ్ ఇక్కడ ఉండి మళ్ళీ మనం బయటకు వెళ్ళామంటే అసలు అడ్జస్ట్ అవ్వలేమో అమ్మో అనిపిస్తుంది అండ్ చూసారు కదా మాకు సెక్యూరిటీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ వాళ్ళది బయటకు వెళ్ళాలన్నా రావాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఈవెన్ బైక్లో వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు ప్రూఫ్స్ అడుగుతారు అంత బాగా మాకు ప్రొటెక్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది సో ఇలా బయటకు వచ్చేసి బయలుదేరిపోయాం ఫ్రెండ్స్ అండ్ బయట పోలీస్ స్టేషన్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ప్రతి టూర్కి వచ్చేసాము ఇక్కడ ఫోటోషాప్లో కూర్చో ఉన్నాము ఐ మీన్ స్టూడియోలో కూర్చో ఉన్నాము బోర్ కొట్టింది కాబట్టి నేను కొద్దిగా ఈ క్లిప్ యాడ్ చేశాను మీకోసం మాకైతే చాలా కూల్గా ఉందని చెప్పాను కదండి కానీ ప్రతి టూర్లో మాత్రం చాలా వేడిగా ఉంది అండ్ వేడిగా ఉన్నా పర్లేదు గాలులు వీస్తూనే ఉన్నాయన్నమాట అంటే కొద్దిగా చల్లగానే అనిపించింది ఎండ అయితే ఎక్కువగానే ఉంది కానీ గాలి వల్ల కొద్దిగా చల్లగా అనిపించింది అండ్ తర్వాత కొద్దిగా పని ఉందన్నాను కదా ఒక వన్ అవర్ మాకు వన్ అండ్ వన్ అవర్కి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్కి అలా బస్సెస్ ఉంటాయండి ఈవినింగ్ అయితే సో తర్వాత మేము పార్లర్ కూడా వెళ్ళాము అండ్ చూసారు కదా ఈ పార్లర్కి మేము వస్తూ ఉంటాం ఇది లక్ష్మీ బ్యూటీ పార్లర్ అని చెప్పి ఒక ఏకే స్ట్రీట్లో ఉంటుందండి ఎక్కువ అక్కడికే వస్తూ ఉంటాం మేము ఈ ఆంటీ మాకు తెలిసిన వాళ్ళే ఆంటీ మా జూనియర్ వాళ్ళ మదర్ అనమాట అందుకే మేము ఎప్పుడు ఇక్కడికే వస్తూ ఉంటాము ఈవెన్ ఫేషియల్స్ ఐబ్రోస్ దేనికైనా సరే మేము ఇక్కడికే వస్తూ ఉంటాము అండ్ నా మ్యారేజ్ కూడా నేను ఇక్కడ ఫేషియల్స్ చేయించుకున్నాను హెయిర్ కట్ కూడా నేను ఇక్కడికే వస్తానండి చాలా బాగా చేస్తారు ఆంటీ అండ్ వాళ్ళ అమ్మాయి కూడా చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది మా చెల్లెలు క్లాస్మేట్ అనమాట సో చూసారు కదా ఇలా చాలా చిన్నదే అండి బట్ ఏమంటే తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర అయితే బెటర్ కదా అని చెప్పి ఇక్కడికి వస్తాం మేము అండ్ ఎవరు లేరు అటువైపు మాట్లాడుకుంటున్నారు అందుకే నేను ఇక్కడ షూట్ చేశాను అండ్ తర్వాత రిటర్న్ అయిపోతున్నాం అండి బస్ అయితే ఎక్కేసాను ఇంకా బస్ స్టాండ్లోనే ఉంది చూసి ఇవి కొనేసాను అండి ప్రొద్దు తిరుగుడు విత్తనాలు అంటారు కదా అవి ఇవి నాకు చాలా ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ చాలా రోజులు అయింది అందుకే టూ ప్యాకెట్స్ కొనుక్కున్నాను ఇవి చాలా బాగుంటాయి టైం పాస్ కింద తింటారు కడప సైడ్ ఎక్కువగా తింటూ ఉంటారు అండ్ మీకు ఎవరికైనా తెలుసా లేదని కూడా నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేసి వీటిని ఇలా వేపుకొని తింటారు అనమాట టైం పాస్ లాగా నాకైతే చాలా ఇష్టము అండ్ పోటీ పెడితే నేనే ఫస్ట్ తినేస్తానే ఎవరితోనైనా అంత బాగా ఇష్టం అనమాట అంత ఎక్కువ తింటాను నేను అండ్ ఇది కూడా హెల్త్కి మంచిది స్కిన్కి కూడా మంచిది కదా ఫ్రెండ్స్ అయితే ఎక్కువ ఏది తినకూడదు కదా అండ్ వీటితో ఆయిల్స్ కూడా చేస్తారు కదా మీకు ఐడియా ఉంటే సో ఇది నాకు ఇష్టం అందుకే మీతో కూడా షేర్ చేస్తున్నా నేను తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అండి ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే టైం వచ్చి సిక్స్ థర్టీ ఆ
వెన్నలాగ పైకి వచ్చేస్తుంది మధ్య మధ్యలో మనం కొంచెం కొంచెంగా కూల్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉన్న మొత్తం వెన్నని తీసుకోవాలి ఒక బాల్ లాగా తీసేసుకోవాలి సో చూసారు కదా ఇలా చాలామంది కవంతో వాటితో చేస్తారు కదా దానికంటే ఇది చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి అందుకే నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఇది సో ఇలా అన్నామంటే మిక్సీకి మిక్సీ గోడలకు ఉన్న వెన్న కూడా వచ్చేస్తుందండి మధ్యలోకి సో వెంటనే మనం తీసేసుకోవచ్చు అనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా పైకి తేలుతుంది అనమాట మీగడ మొత్తం సారీ వెన్న మొత్తం దాన్ని చేతితోటి తీసేసుకొని మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలి సో ఎంతో ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి ఇలా మెల్లమెల్లగా మెత్తగా ఒత్తుకుంటూ మనం అందులో ఉన్న వాటర్ మొత్తం తీసేసుకోవాలి వాటర్ ఉన్నట్టయితే ఏమవుతుందంటే అది ఫంగస్ ఫామ్ అయిపోతుంది అండి అంటే బ్లాక్గా అయిపోతుంది మీగడ తర్వాత వీటిలో ఉన్న మొత్తం మీగడ కూడా తీసేసుకోవాలి తీసేసుకుని వాటర్ పారేసుకోవాలండి అసలు వాటర్ యూజ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే త్రీ ఫోర్ డేస్ కదండి మీగడ మనం చేసింది మా అమ్మ అయితే ఇలాగే చేస్తుంది మేము విన్న నెయ్యి అసలు బయట కొనమండి ఈ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మేము ఈ పాలు పోయించుకుంటున్నామో అప్పటి నుంచి మేము ఇంట్లోనే విన్న చేసుకోవడం నెయ్యి చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసాము చాలా బాగుంటుంది అని మా హస్బెండ్కి అయితే చాలా ఇష్టము విన్న నెయ్యి మేము బయట కూడా బట్టర్ లాంటివి ఏం కొనము ఇంట్లోనే ఇది ఉంటుంది కదా ఇది ఉంటుంది కదా అండి వెన్న ఇదే వాడతాము మేము ఫ్రైడ్ రైస్లో కానీ బిర్యానీస్లో కానీ ఇదే వాడుతూ ఉంటాము అండ్ చూసారు కదా మొత్తానికి త్రీ ఫోర్ డేస్ కలిపి ఇలా అయింది అంటే వన్ వీక్కి ఇలా అయింది అనుకుంటా తర్వాత ఇలా ఇలా నార్మల్ ఐస్ వాటర్లోనే దీన్ని ఇలా కడిగేసుకుంటున్నారు రెండు మూడు సార్లు కడిగేసుకోవాలంటే ఇలా ఇలా మెత్త మెత్తగా ఒత్తుకుంటూ అందులో ఉన్న వాటర్ మొత్తం తీసేసుకోవాలి అంటే డస్ట్ ఏమైనా ఉన్నా ఆల్రెడీ ముందు యూజ్ చేసిన వాటర్ ఏమైనా ఉన్నా పోయి నీట్గా అనమాట అంటే కడిగేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇది వెన్నని మొత్తం మనం ఇలా అనేసుకుంటే ఎక్సెస్ వాటర్ని అంతని ఇలా ఎగిరేస్తూ ఎక్సెస్ వాటర్ మొత్తం తీసేసుకోవాలి అండి ఇలా అంటూ ఉంటేనే మా వాటర్ మొత్తం ఫామ్ వెన్న కిందకి కారిపోయి అలాగే ఒక ముద్దలాగా ఫామ్ అయిపోతుంది సో చూసారు కదా ఇలా తర్వాత దీన్ని ఇలా తీసి పెట్టేసుకోవాలి ఒక త్రీ ఫోర్ వీక్స్ కలిపి ఒకేసారి మా అమ్మ వెన్న కాస్త నెయ్యి కాస్తారండి ఇది ఆల్రెడీ టూ వీక్స్ ప్యాక్ది చేసింది అది కూడా చూపిస్తున్నాం మీకు హాఫ్ వాడాము చూసారు కదా వాడుతూ ఉంటాము ఇదే యూజ్ చేస్తాము చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎంతైనా బయట కొనేదానికంటే ఇంట్లో చేసుకున్న చాలా హెల్దీ అని చాలా ఈజీ కదా ఫ్రెండ్స్ ఏమంటే కొద్దిగా కష్టపడాలి అవును కష్టపడితేనే కదా మనకి ఏదైనా వస్తుంది తర్వాత ఇప్పుడు నెయ్యి ఎలా కాస్తామో చూపిస్తాను చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ త్రీ ఫోర్ డేస్ ఐ మీన్ త్రీ ఫోర్ వీక్స్ లేకపోతే త్రీ వీక్స్ ఇలా మా అమ్మ స్టోర్ చేసి పెడతారు ఫ్రిడ్జ్లో పెడతారండి అసలు ఏమి స్మెల్ రాదు పైన మాత్రం మూత గట్టిగా ఉన్నది వేయాలి లేకపోతే స్మెల్ వచ్చేస్తుంది ఇలా ఉండలుగా ఉన్నదాన్ని ఇలా మందపాటి గిన్నె ఉంటుంది కదా మందంగా ఉంటుంది కదా కింద అడుగు అనేది మందంగా ఉన్న ఒక గిన్నె తీసేసుకొని సిమ్లో పెట్టుకొని ఇది కాచుకోవాలండి వెన్న సో మొత్తం వెన్న ఇది ఇందులో వేసేస్తున్నారు ఎక్కువ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసామంటే మాత్రం ఇది బ్లాక్ అయిపోతుంది బ్లాక్ అయిపోయి నెయ్యి కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది సో కొంచెం పేషెన్సీతో మనము నెయ్యి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో చూసారు కదా ఇందులో వేయగానే మెల్లిమెల్లిగా అదే కరిగిపోతుంది కరిగిపోయిన తర్వాత ఏమైనా వేస్టేజ్ ఉన్నా లేకపోతే ఏదైనా మనం ఇంకా వాటర్ లాంటిది ఏమైనా ఉన్నా ఇలా పైకి తేలిపోతుందండి చూసారు కదా ఇలా ఫోమ్ లాగా అంటే ఒక నురగలాగా ఉంది కదా దాన్ని మొత్తం తీసేయాలండి అదంతా ఏంటంటే ఒకవేళ మనకి ఏమన్నా అంటే వాటర్ లాంటిది ఏమైనా ఉన్నా లేకపోతే దానిపైన ఇంకా మీగడ లాంటిది ఏమైనా ఉన్నా కరెక్ట్గా ఫిల్టర్ కాకపోయినా లేకపోతే డస్ట్ ఏమైనా ఉన్నా అన్నీ ఇలా పైకి తేలిపోతాయి సో బాగా మరిగించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు కళ్ళుప్పు ఉంటుంది కదా అది జస్ట్ ఒక చిట్కెడ వేయాలండి ఆ తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు లేకపోతే తమలపాకు వేసుకోవచ్చు మా అమ్మ ఇక్కడ కరివేపాకు వేస్తున్నారు ఇదంతా సిమ్ టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ సిమ్లో పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు సిమ్ టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చేసుకోవాలి అండ్ కలుపుతూనే ఉండాలండి లేకపోతే అడుగంటిపోతుంది అండ్ తర్వాత కొద్దిగా అండి ఇలా రెడ్ కలర్ వాటర్ ఉంటాయి కదా ఆ వాటర్ని కలిపి ఇందులో వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మొత్తం డస్ట్ పైకి వచ్చేస్తుంది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది పాతకాలంలో ఇలాగే చేసేవారంట మా అమ్మమ్మ మా అమ్మకి నేర్పించారు సో మా అమ్మ ఇలాగే చేస్తారండి చాలా కమ్మగా ఉంటుందండి అలా వేయటం వల్ల ఏంటంటే చాలా కమ్మదనం వస్తుంది నెయ్యికి సో మొత్తం దాన్ని అంతా తీసేస్తున్నారు మా అమ్మ మొత్తం తీసేశారు పైన నురగలాంటిది ఉంది కదా అది మొత్తం వేస్టేజ్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది 
ఇలా బాగా మరగనివ్వాలి బాగా మరిగి తేటంగా అయ్యే వరకు మరిగించాలి ఈ వెన్నని ఇలా మరిగించిన తర్వాత పక్కన చల్లారి పెట్టుకోవాలండి చల్లారి పెట్టుకుని ఇలా స్ట్రెయిన్ చేసేసుకోవాలి చూసారు కదా పైన మొత్తం మనం ఎంత క్లీన్ చేసుకున్నా కూడా లైట్గా ఉంది అండ్ రెడ్ కలర్ది కలిపాం కదా వాటర్ మట్టి వాటర్ అది ఇలా కనిపిస్తుంది సో చూసారు కదా ఇలా కలర్ వచ్చి చాలా నీట్గా చాలా టేస్టీగా ఉండే మనకు వెన్న నెయ్యి మొత్తం రెడీ అయిపోయింది దీన్ని మనం వాడుకుంటూ ఉంటాం మాకు ఇది వన్ మంత్ వరకు వస్తుందండి అండ్ తర్వాత నేను స్నానం చేసేసానండి స్నానం చేసి ఒకసారి మీతో మాట్లాడదామని చెప్పి వచ్చాను బట్ ఏంటంటే పక్కన టీవీ పెట్టేశారు మళ్ళీ దాన్ని ఎక్కువ వాల్యూమ్ వచ్చేస్తే కష్టం అని చెప్పి నేను ఇలా మా నార్మల్గా మేము కనిపిస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఎందుకు నేను కనిపిస్తున్నానంటే మొన్న చాలామంది అడిగారు కదా ఫ్రెండ్స్ నాకు అందుకే వాటి గురించి మాట్లాడదామని చెప్పాను హెయిర్ కేర్ గురించి వాటి గురించి అడిగారు ఏం లేదండి మె మెయిన్గా మనము కొన్ని చిన్న టిప్స్ లాంటివి కూడా మనం పాటించాలి హెయిర్ కేర్ గురించి అదేంటంటే తలస్నానం చేసిన తర్వాత జుట్టుని హెయిర్ డ్రయర్స్తో కంటే మెయిన్గా నార్మల్ గాల్లో కానీ లేకపోతే నార్మల్గా ఫ్యాన్ కింద కానీ మనం జుట్టు ఆరబెట్టుకుంటే మంచిది ఎందుకంటే ఫ్యాన్ కింద కాకుండా బయట నార్మల్గా వచ్చే గాల్తో ఆరబెట్టుకుంటే ఇంకా మంచిది బట్ ఇప్పుడు మనకు అంత ఫెసిలిటీస్ లేవు కాబట్టి ఇంట్లో అట్లీస్ట్ ఫ్యాన్ గాలికి అయినా ఆరబెట్టుకోవడం మంచిది అలా జుట్టు ఆరబెట్టుకున్న తర్వాత వెంటనే మనం సీరమ్స్ లాంటివి ఏమి అప్లై చేయకండి బయటకు వెళ్ళాలి దుమ్ము పడిపోతుంది అన్నప్పుడు మాత్రమే సీరమ్స్ అవి పెట్టుకోండి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఊరికే సీరమ్స్ ఏం వాడక్కర్లేదు అనుకుంటాను నేనైతే అందుకే ఎక్కువగా సీరమ్స్ ఏం పెట్టను తలస్నానం చేసే ముందు మాత్రం ఫుల్గా ఆయిల్ పెట్టేసుకొని తర్వాత నేను హెడ్ బాత్ చేసేస్తాను సో తల ఆరిపోయింది చూసారు కదా ఎంత షైనీగా ఉంటుంది హెడ్ బాత్ చేశాక ఆయిల్ పెట్టుకుని హెడ్ బాత్ చేసామంటే జుట్టుకి అనేది చాలా స్ట్రెంగ్ అండ్ స్మూత్నింగ్ అండి చాలా షైనింగ్గా కూడా ఉంటుంది అండ్ తర్వాత ఇలా జుట్టుని రెండు పాయలుగా తీసేసుకోవాలండి రెండు పాయలుగా తీసుకొని దువ్వెన ఇలా పెద్దగా ఉంటాయి కదండి పళ్ళు అలాంటి దువ్వెన తీసుకొని ఇలా బాగా అండి అంటే స్కాల్ప్కి అంటే మనకి కింద అడుగు ఉంటుంది కదా మాడుకు తగిలేలా గట్టిగా అంటే గట్టిగా అంటే మరీ గట్టి కాదండి తగులుతూ ఉన్నంత వరకు మనం గట్టిగా దాన్ని దువ్వెన పెట్టేసి అదుముతూ మనం దువ్వుకోవాలి ఇలా ఎక్కువసేపు అంటే అట్లీస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రోజు చేశారంటే మీకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరిగి జుట్టు అనేది ఊడడం తగ్గుతుందండి మెయిన్ బేసిక్ థింగ్ అండి ఇది ఇది చేయకుండా మనం ఎన్ని హెయిర్ ఆయిల్స్ రాసినా ఎన్ని హెయిర్ ప్యాక్స్ వేసినా ఎన్ని ఆయిల్స్ మార్చినా కూడా మనకి ఏమి కాదండి అసలు ఏవి సెట్ అవ్వవు సో చూసారు కదా అలా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దువ్వాక ఇలా జడ వేసేసుకున్నాను తలస్నానం చేసిన కాడ ఇలా పోని వేసుకున్నాను లేకపోతే తల అల్లుకునేస్తానండి మా అమ్మ అల్లేస్తారు అండ్ అంతే ఫ్రెండ్స్ అదొక్కటి పాటించండి అండ్ తర్వాత ఒక స్వీట్ రెసిపీ చూపించిపోతాను కొంచెం డిఫరెంట్గా స్వీట్ రెసిపీ చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ సేమియాతో అండ్ ఇది స్వీట్ అండి ఇది ఇలా మీరు కూడా చేస్తారో లేదో నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్ షేర్ చేసుకోండి ఇది ఎవరు చేయరనుకుంటే ఇలా ప్రాసెస్ నాకు తెలిసి చాలా మటుకు చూశాను కాబట్టి నేను మీతో చెప్తున్నాను కొద్దిగా వెన్న వేసుకుని ఇలా వీటిని డ్రై రోస్ట్ చేసేసుకోవాలండి సేమ్యాని తర్వాత దీన్స్ పత్త ఈస్ పక్కన పెట్టేసుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ అండ్ అలాగే గీ రెండు కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను అండ్ స్వీట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం ఖచ్చితంగా మనము నెయ్యి యాడ్ చేస్తాం కదా ఫ్రెండ్స్ సో నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా చల్లారాక ఎంత బాగుందో తెల్లగా పూసి పూసిగా ఉంటుంది వెన్ నెయ్యి ఇందులోనే మనకు స్వీట్ కావాల్సినటువంటి ఎండు కొబ్బరి అండ్ అలాగే జీడిపప్పు ఇంకా మీ దగ్గర ఏ ఉన్నాయి అంటే అవన్నీ మీరు వేసుకొని వేయించేసుకోవచ్చు కిస్మిస్ లాంటివి నా దగ్గర కిస్మిస్ ఏం లేవు జీడిపప్పు ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ఎండు కొబ్బరి కడప సైడ్ స్వీట్ అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎండు కొబ్బరి కూడా యాడ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకు తెలియదు అనుకుంటా కదా సో అవి తీసిన తర్వాత జీడిపప్పు కూడా వేసి వేయించేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాము ఎంత క్రంచీగా ఉంటే స్వీట్స్ అంత ఎక్కువగా తినాలనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ నాకైతే అంతే ఎంత క్రంచీగా ఉంటే అంత ఎక్కువగా తినాలనిపిస్తుంది అందుకే నేను నట్స్ ఇవంతా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను స్వీట్ అంటే తర్వాత సేమ్ ఆయిల్లోనే తాలింపు గింజలు వేసుకొని తర్వాత కరివేపాకు వేసాను తాలింపు గింజలు వేసిన క్లిప్ మిస్ అయిపోయింది అండ్ తర్వాత కరివేపాకు కూడా వేసేస్తాను ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఒక వన్ ఈస్ టు టూ రేషియోలో వాటర్ వేసుకున్నాను అంటే వన్ గ్లాస్ సేమ్య తీసుకుంటే టూ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను వాటర్ మరిగిన తర్వాత మనము ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా సేమ్య వేసేసుకోవాలి ఇది కొంచెం సిమిలర్ టు ఉప్మా అనిపిస్తుంది బట్ టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్
స్వీట్స్ చాలా తక్కువ తింటానండి ఏదైనా అంత ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్గా తినను అందుకే స్వీట్స్ ఎక్కువ చేసుకోము అండ్ తర్వాత చూసారు కదా సేమియా కూడా వేసేసి బాగా కలిపేసుకోవాలి తొందరగా నా అయిపోతుందండి స్వీట్ జస్ట్ ఒక విత్న్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది సేమియా మీకు అందరికీ తెలిసే తెలిసే ఉంటుంది కదా అండ్ ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంటుంది సింపుల్గా అయిపోతుంది ఎప్పుడైనా మీకు సేమియాతో ఏదైనా స్వీట్ తినాలనిపిస్తే ఇలా ట్రై చేయండి అండ్ షుగర్ వన్ కప్కి హాఫ్ ఆఫ్ ది షుగర్ యాడ్ చేసాము అంటే మాకు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అనిపిస్తుంది ఎక్కువ స్వీట్ తమ్ తినము అని చెప్పాను కదా అందుకని మీకు కావాలనుకుంటే మీరు మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు మీరు షుగర్ని యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు తర్వాత షుగర్ వేసేసి బాగా కలిపేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో ఈ మొత్తం దగ్గరకు వచ్చేస్తాను షుగర్ అంతా కరిగిపోయి ఈ దగ్గరకు వచ్చేస్తాను స్వీట్ మొత్తం దగ్గరకు వచ్చి చిక్కబడిపోతుందండి అప్పటివరకు ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి రేపు తడు గంటిపోతుంది కదండి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు టెస్ట్ చేసుకుని షుగర్ సరిపోయిందో లేదని టెస్ట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే మీకు తక్కువ అనిపిస్తే మరి ఇంకా కొంచెం యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇందులోనే యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను అంటే కొబ్బరి అండ్ జీడిపప్పు మాత్రమే ఇక్కడ వేసేసుకుంటున్నాను ఇలా వేసేసుకొని దింపేసుకోవడం మీ ఫ్రెండ్స్ వన్ మినిట్ తర్వాత అంతే చాలా టేస్టీగా ఎమ్మిగా ఉండే సేమ్యా స్వీట్ రెడీ అయిపోయింది నాకు ఏం చెప్పాలి అర్థం కాలేదు అందుకే అయిపోయాను అంతే ఫ్రెండ్స్ బ్లాగ్ ఎండ్ చేసేస్తున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అంతకంటే ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోయద్దు ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్